അഷറഫിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ പുള്ളിക്ക് ഒത്തിരി പ്രത്യേകതയുണ്ട് പ്രത്യേകത എന്താന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് പുള്ളി ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടന്ന് പോവുക ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ചെല്ലും അല്ല ചുമ്മാ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ലോ കുഴപ്പമില്ലോ ഫേമസ് ആക്കി തരാം ഫേമസ് ആണ് ഞാൻ മുൻപ് ബുക്ക് വാങ്ങി ബുക്ക് പഠിച്ചു അക്ഷര പഠിച്ചു ദുബായിലായിരുന്നോ ഞാൻ മലേഷ്യ മലേഷ്യ കൊറേ മലയാളി ഗേൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ കൊറേ ആളല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല നമ്മുടെ മലേഷ്യ ദേശീയ ഭാഷ അറിയില്ല കോമ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത സാഹസമായി കേരളത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ തമാശ പൈസ ക്ലോസ് നല്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഫുള്ള ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു പോലെ മേടിക്കാനായിട്ട് സാധനമില്ല സാധനമില്ല കിട്ടാനില്ല ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി നോക്കി ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ത്രീ വീക്സ് ചൈനീസ് ഐ സ്പീക്ക് ഫൈവ് ഡിഫറെ ലാംഗ്വേജസ് ബിക്കോസ് ചൈന അല്ലേ ഇന്ത്യ പോലെയാണ് വേറെ വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെ ഭാഷ സോ ഇൻ ലൈക്ക് മനുഷ്യ വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ സോ മലേഷ്യ വി ഹാവ് കെന്തനീസ് മെന്ദ്രീൻ ഹക്ക ഹോക്കിയൻ ക്യൂച്ചു ലൈക് ഹോങ്കോങ് ഈസ് കെന്തനീസ് ചൈന ഈസ് മെയിൻലി മെന്ദ്രീൻ പക്ഷേ വേറെ വേറെ സംസ്ഥാനം വേറെ വേറെ ഭാഷ ഉണ്ട് തൈവാൻ ഹോക്കിയൻ ആണ് വേറെ 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 ഭാഷ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സംസാരിക്കുക ഇപ്പോൾ അറബി പഠിക്കുന്നു എത്ര കഷ്ടം എത്ര 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 ഭാഷ അറിയാം സോഫാറ് 
എത്ര ഭാഷ അറിയാം പിന്നെ പുതിയ റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ അത് ഇല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൂഗിൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗൂഗിൾ ഓഫീസിൽ പോയി പിന്നെ രണ്ട് നാൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടു ലോകത്തിൽ കുറച്ച് അമ്പത് ആള് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് ദിവസം വന്നു റൗണ്ട് രണ്ടു വർഷം പഠിച്ച എവിടെ ജപ്പാനിൽ സ്റ്റീഫനായിട്ട് കുറെ സമയം സംസാരിച്ചു മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കാര്യമായിട്ട് ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിശക്കില്ല എന്ന് കുറച്ച് ഫുഡേ കഴിച്ചുള്ളൂ എനിക്കങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ അങ്ങനെ അധികം കഴിക്കുന്ന ആളല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ യു ഡോ ഈറ്റ് മച്ച് ഫുഡ് യു ഫുഡ് താല്പര്യം ഇല്ല രാത്രി സമയം നേരത്തെ നിർത്തു നേരത്തെ കഴിക്കുമോ നേരത്തെ കഴിപ്പ് നിർത്തു അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആറു മണിക്കാണ് ആറു മണിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞു വിളിച്ചോ ഏ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറെ സമയം ഫുഡ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എന്റെ അത്ഭുതം എന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല അത്രയ്ക്ക് എന്റെ അത്ഭുതം മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് മലയാളം പറയണം അതും സ്ലാങ് ഒക്കെ പറയണത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകും മലയാളത്തിലെ ചില പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ പറയും ആ അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോണത് എന്നാലും സംഭവം ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോവുകയാണ് അത് ഇതുവരെ ഇല്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് സ്ക്യൂജി മാർക്കറ്റ് വന്നേക്കുവാണ് ഇവിടെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടൊരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റാണ് ടോക്കിയോയിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് കാണണം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ ഒത്തിരി ഫുഡ് ഈറ്ററികളുണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം രാവിലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല വൈബാണ് നല്ല തിരക്കാണ് അമേരിക്കയിലെ റെജിമോൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ സ്റ്റീഫനെ പിന്നെയും കണ്ടു പുള്ളിയുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വൈകിട്ടാ അപ്പം ഇവിടെ പുള്ളി അടുത്ത താമസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ പോലീസ് വന്നു ഇവിടെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ജീവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു രസമല്ലേ പുള്ളിയുടെ ഇങ്ങനെ മലയാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ആ മലയാളം കേൾക്കാൻ രസമല്ല കാരണം ചില സമയം ഇവിടെ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പുള്ളി അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോകാനുള്ള പരിപാടി ആസ്പത്രി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇനി മാർക്കറ്റ് പോയി എന്ത് കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ സുഷി കഴിച്ചു പിന്നെ എന്താ കഴിച്ചത് മൺമുട്ടി മീൻമുട്ട കഴിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിച്ചു തന്നെ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തിങ് ആദ്യം കഴിച്ചു തന്നെ മോശി 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 കഴിച്ചു അൽവ അത്ര റബ്ബറി അല്ല അല്ലെ അൽവ ദിസ് ഇസ് ബിൽ മോർ റബ്ബറി ടോക്കിയോ തെരുവുകളുന്നുകൊണ്ട് ഈലിനെ തിന്നുന്ന ഞാനും അഷ്റഫും അൻസനും അൻസനും വേറെ വേറെ സോയി അതാണ് തേച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇത്ര പട്ടി ചെയ്തു അല്ലേ ഒരു കിലോ പറട്ടെ ഒരു കിലോ ഈല് പാക്ക് ചെയ്ത് പാലക്കാട്ടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഈലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ വേണ്ട ഒരു വലിയ ക്യൂ വലിയ നല്ല നീണ്ട ഒരു ക്യൂ എന്താന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം എന്താ സംഭവം
മൂച്ചു എങ്ങണ്ട് അല്ലേ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് എന്നാ ഫ്രഷ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നോക്കിയേ സ്ട്രോബെറി കേക്ക് ആയിട്ടില്ല ഈ സാധനം പക്ഷേ ശരിക്കും റബ്ബർ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടുത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഉള്ള സാധനം ഇല്ല കോഴിക്കട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പന വരക്കിയത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പന പന ഉറക്കിയതാണ് കുറച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് സംഗതി പന ഉറക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ സുഷിക്കത്തെ റൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ബീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബസ് ബീ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് നാളെ നാളെ നല്ല പുത്രമുള്ള ഒരു പീസ് ഞാൻ കഴിച്ചതാ ഒരു പീസ് സാധനം കഴിച്ചത് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പീസ് കഴിക്കുന്നത് ചൂണ തന്നെ പച്ച ചൂണ തന്നെ സാൽമൺ സാൽമൺ പച്ച സാൽമൺ തന്നെ അതിന്റെ അടിയിലൊക്കെ നല്ല യാതൊരു ഫീലിംഗ്സ് ഇല്ലാതെ ഫ്രഷ്നസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ഫ്രഷായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷൻ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ സുഷി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിരന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞണ്ടിന്റെ കാല് തരുന്നു അല്ലേ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ഞണ്ടിന്റെ ഗ്രില്ഡ് കിങ് കിങ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒരു കടയിൽ കുറെ തിരക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ ഞണ്ടിന്റെ കാല് അപ്പനെ ഓയിസ്റ്റർ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തെ കാര്യമായിട്ട് വിളിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല തിരക്ക് നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തിരക്കാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആണ് ഗ്രിൽ ഗ്രില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളെ രക്ഷയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം മെനു ഒക്കെ പൊക്കി കാട്ടി എല്ലാവരെയും ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചു തരുന്നു അതുപോലെ നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ടോ നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ടോ വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തിരക്കാണ് ഇവിടെ സാൽമണ്ടെ മുട്ട ഉണ്ടോ സാൽമണ്ടെ മുട്ട പച്ച പിന്നെ അതിന്റെ താഴത്തെ എന്തോ എന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടി രണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് യൻ കൊടുത്ത് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് രൂപ നാട്ടിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ ടെൻ ബക്സ് യു എസ് ടെൻ ഡാളേഴ്സ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ലൈൻ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നല്ല മീനിന്റെ മുട്ട നല്ല മീനിന്റെ മുട്ട എണ്ണയില്ലേ ഓരോന്നും പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഈ മാർക്കറ്റിന് അകത്തേക്ക് കയറി പോവാണ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് കിടക്കുക എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഉള്ളു കൂടുതൽ ടൂറിസ്റ്റ് ആകുള്ള ആകുള്ള എന്നുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയടിച്ച് നടക്കണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ് മാർക്കറ്റിലെ ആവശ്യം വന്ന ആൾക്കാർ കുറവാണ് ടൂറിസ്റ്റ് ആവശ്യം വന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ രണ്ട് സൈഡിലും കടകളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ റോട്ടിലേക്ക് നിരത്തി തട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് 
ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റാണ് ആൾക്കാരിങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ കൂടെ ഒഴുകി നടക്കണു പല തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചേമ്പും ഒക്കെ കണ്ടോ പൊട്ടറ്റോയും ചേമ്പും പായ്ക്കിൻ്റെ പോർഷൻ പോലും ചെറിയ പോർഷനായിട്ട് വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതല്ല അതെല്ലാം പായ്ക്ക് ചെയ്ത് സിംഗിൾ പായ്ക്കായിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രേപ്സിൻ്റെ വില കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേപ്സ് ഇതിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ പോയി ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് സാക്ക എന്നൊരു ബോർഡ് കണ്ടു ഒന്ന് ഒരു ഹോട്ട് സാക്ക കുടിക്കാം ജപ്പാൻ്റെ തനതായ കള്ളാണല്ലോ അത് അത് അരിയും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അരിയിൽ നിന്ന് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം കള്ളാ അത് ചുമ്മാ രസം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോർത്തുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എൻ ആണ് അവരിങ്ങനെ പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി തരും അത് കൃത്യം ടെമ്പറേച്ചർ ആയാൽ വേണ്ട അതിന് തെർമോമീറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കും പ്രസൈസ് ആയിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പെട്ടിയിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ സബോളയുടെ തൊണ്ട് പോലെ കാണുന്ന സാധനമില്ലേ ഇത് ഫിഷ് ഫ്ലേക്സ് ആയത് ഇവിടുത്തെ ജപ്പാനീസ് എല്ലാ ഫുഡിന്റെ മേമ്പടി ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഫിഷ് ഫ്ലേക്സ് ഏത് ടൈ ഏത് സൈസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഫിഷ് മേടിച്ചാലും ഇതിങ്ങനെ ഫിഷ് ഫ്ലേക്സിൻ്റെ ഇത് പൊടിയായിട്ടിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു ഉണക്കമീൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റായി ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മെഷീനറി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതുണ്ടാക്കണ ഈ മെഷീനുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും മീനൊക്കെ ഏറ്റി വിട്ടായിരിക്കും ഇത് തിന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയുടെ അല്ലേ ഉള്ളിയുടെ തൊണ്ട് പോലെയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളിയുടെ തൊണ്ട് പോലെ ഉള്ളി തൊണ്ട് പോലെ തൊണ്ട് പോലെ ഉണ്ട് ജപ്പാനിലെ വെൻഡിങ് മെഷീനെ പറ്റി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പല വീഡിയോ പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നാണ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ ജപ്പാനിൽ എന്ത് മാത്രം വെൻഡിങ് മെഷീൻ അല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീൻ അത് കണ്ടു അല്ല ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഫുഡിന്റെ വെൻഡിങ് മെഷീൻ ചിക്കനും ബട്ടർ ചിക്കനും അങ്ങനത്തെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് കട ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് 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 അവിടെ ഒത്തിരി ഫിഷ് ഉണ്ടെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സമയം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ താമസിച്ചില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ആട്ടെ അത്ര ആയില്ല പച്ച ബീഫ് ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് പുള്ളി ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കേട്ടോ കേരളക്കാരനല്ലേ ഞാൻ പച്ചമീറ്റ് കഴിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മനസ്സാന്നിധ്യം ആയിട്ടില്ല 
അല്ല നിങ്ങളോട് കഴിക്കാൻ കാണാൻ വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും അവര് പറയല്ലേ നിങ്ങളെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മെമ്പേഴ്സും പറയല്ലേ ആ മനുഷ്യനെ ജപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ട് ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല പാട്ടിൽ അത് പറയാതെ വേണ്ട അല്ലാതെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ഫ്രഷ് ആണോ മാർക്കറ്റിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പോലെയാണ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കണു രണ്ട് സൈഡിലും കടകൾ ചിലയിടത്തൊക്കെ സാമ്പിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറേ സാമ്പിൾ കിട്ടി അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഒഴുകി നടക്കണം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കണു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫിഷ് ഫിഷിൻ്റെ സീനൊക്കെ കാണാം ഇതന്നെ തട്ടുകട ഫുഡാ ഫുഡാ ഇവിടെ ഈ തട്ടടിക്കാത്ത ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ മക്ക എനിക്ക് ജപ്പാൻ വന്നു എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് പോകാറുള്ള തോന്നുന്നു അപ്പം നിങ്ങളും ജപ്പാനിലേക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഭാഗം മിസ് ചെയ്യില്ല ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം എൻ്റെ ജപ്പാൻ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ഇത് ജപ്പാനിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സേഫാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു പേടി തോന്നുന്ന ഒരു 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 ഭാഗം ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ എല്ലാം സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള തിരക്കിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ ഒക്കെ നമുക്ക് പോക്കറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പേടിക്കേണ്ടതല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നുമില്ല സോഫാർ ഇല്ല ഇതുവരെ വാലറ്റ് പോക്കറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയതായിട്ടൊന്നും റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല സോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സേഫായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഏരിയയാണ് അങ്ങനെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ട് കുറേ കണ്ട് കുറേ ഫുഡൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മലയാളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു മലയാളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടോക്കിയോലുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അത് സ്റ്റീഫനാണ് പറഞ്ഞത് പുള്ളി പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേഷൻ കവർ ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് എല്ലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങളോട് വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു ബുഫേയാ ബുഫേ കുഴപ്പമില്ല തെറ്റിനകത്ത് കുഴപ്പമില്ല നല്ല തിരക്കാണ് നല്ല ഇവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നെടുമ്പാശ്ശേരി ഉള്ളൊരു ബാബുചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ഓണ്ട പുള്ളി വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു തിരക്കായ കാരണം പുള്ളിക്ക് അധിക സമയം അങ്ങനെ ആ പുള്ളി ഓണ്ട പുള്ളിക്ക് അധിക സമയം അങ്ങനെ കൊണ്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പുള്ളി ബിസി ആ നല്ല പുള്ളി ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ലെസി ഒക്കെ കൊണ്ടു തന്നു ആ സ്നേഹം ഒക്കെ കാണിച്ചു ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഒത്തിരി ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ മൂക്ക് മുട്ട ആഹാരം കഴിച്ചെന്നൊക്കെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ആയി ശരിക്കും കഴിച്ചു നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു ഫുഡ് ഒരു ആവറേജ് അല്ലേ വരിക്കുള്ളില്ല എടുത്തു പറയാൻ തന്നെ ഉള്ളത് വടയുണ്ട് വട സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ലെസ്സി നല്ല സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പിന്നെ ബോംബിൾ മുട്ട ആയിട്ടുള്ള ലെസ്സി ബാബുചേട്ടൻ മാനേജരാവട്ടെ അവിടുത്തെ ഞാൻ ആദ്യം ഓണർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തോന്നും ഉച്ചത്തിന്റെ ആലസ്യത്തിലേക്ക് അതൊന്ന് പോയി നോക്കാം പാർക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കാനായിട്ട് ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ വയർ തറയും പോകാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കുറെ നേരം കുറെ റിച്ച് നെയ്ബർഹുഡ് കിടന്നു കുറെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ട്രീറ്റ് കുറെ അമ്പര ചുംബികളായ കെട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടു കുറെ നേരം കടന്നു ഒരു കടയെ കയറി എന്നിട്ട് ക്യാൻസൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നു ഒരു വാച്ച് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നി അത് കണ്ടു അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചരാം എൻ്റെ പടം കാണിച്ചരാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ പോയി പുള്ളിക്ക് ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാണ് പുള്ളി പോയി പുള്ളി ചൈനയിലൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ മേല മലേഷ്യക്കും ചൈനയ്ക്കൊക്കെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമേരിക്ക വരും പറ്റും ബാച്ചിക്കായി വരുമ്പോൾ കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും ക്ഷണിച്ചു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റിയൊരു വ്യക്തിത്വ പിന്നെ ഇനി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി തിരിച്ച് നമ്മുടെ ടൗണിലേക്ക് പോകണം ഇവിടുന്ന് അധികം ദൂരെ ഇല്ല എന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പം പയ്യ പായ്ക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഫ്ലൈറ്റ് നാളെ ഫ്ലൈറ്റ
ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പാർക്കിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടും ഇവിടുത്തെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ മേല പറസിയായിട്ട് എന്നിട്ട് അതുപോലെ ഗാർബേജ് ഇടാൻ മേല വണ്ടി ഐഡൽ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മേല മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മേല അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വീഡിയോ ക്യാമറ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് അണ്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ട് അവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടി വരുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ക്യാമറയും ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മീറ്ററായി കാണുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ജപ്പാനിലെ എല്ലായിടത്തുള്ള പോലെ ഒരു വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മദ്യമൊന്നും കിട്ടിയല്ല പക്ഷേ ജസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വെൻഡിങ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സ്ലാറ്റുകളിൽ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഈ പല മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്ന് ലോക്കാവും ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ലോക്കാവും അങ്ങനെ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അൺലോക്കായിട്ട് താഴോട്ട് പോകുകയുള്ളൂ താഴോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് എന്നൊക്കെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂടിയ പോഷായിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്ബർഹുഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് കാരണം ചെറിയ റേറ്റ് കൂടുതലുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ റേറ്റ് ഇതാണെന്നുള്ള അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് ജപ്പാനിലെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് കറങ്ങാൻ വണ്ടിയെ കണ്ടില്ല അടിപൊളി പോഷ് വണ്ടികളെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ പോഷ് നെയ്ബർഹുഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ വന്നു ഇത്രയും കയറി ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയില്ല അപ്പാട്ട് വണ്ടി കയറിയിരുന്നു കുറേ നേരം നോക്കുമോ ഞാൻ കുറച്ച് തുടങ്ങി ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സാധാരണ പതി പതിവിന് വിപരീതമായി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയായിരുന്നു ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു അത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ അഞ്ചരയായി പോയി എഴുന്നേറ്റു അഞ്ചര പേരിനെട്ട് റെഡി ആയി പോയ എന്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ക്ഷീണം ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ക്ഷീണം കൂടില്ല ഒത്തിരി വയറുന്ന കൂടുതൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ കൊണ്ട് അത് കാരണം അതിന്റെ ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിലൊക്കെ നടന്ന് അങ്ങനെ എന്നായാലും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് റൂമിൽ വന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ എന്നാ പുതിയ വീട് വന്നു തുടങ്ങുന്നത് ഉടനെ വരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഉള്ളു ടോക്കിയോയിൽ നാളെ സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിലായിരിക്കും നിങ്ങളെ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാ രാവിലെ പത്താം പത്ത് മിനിറ്റ് പത്താം പത്ത് മിനിറ്റ് എൻ്റെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ഉള്ളു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ പോകാം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും ഒക്കെ ആയി ടർക്കിഷ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകണത് ടർക്കിഷ് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കണ്ടപ്പോ അടുത്ത് ടർക്കിഷ് ഉണ്ട് കണ്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ടർക്കിഷ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കട അടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കും വേറൊരു പ്രശ്നം ആഗ്രഹിച്ച അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കട അടച്ചിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ അധികം ഇല്ല ഒരു കുറച്ചും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടർക്കിഷ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് വന്നു നമ്മൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഷവർമ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റാപ്പാ വന്നേക്കണ മൂന്ന് ബീഫിന്റെ റാപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഓർഡർ ചെയ്തു വലിയ കാര്യമായിട്ട് ആർക്കും വശപ്പില്ല അത് കാരണം വലിയ ആക്രാന്തൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അത് കാരണം അത് വലിപ്പമുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം ഒരു വലിപ്പമുണ്ട് വലിപ്പമുണ്ട് യാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് എന്ജോയ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ ആഘോഷമായിട്ടുള്ള ഡിന്നറൊന്നും ഇല്ല ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് കാരണം വശക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ബീഫ് കബാബൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കബാബല്ല നമ്മുടെ ഷവർമ അല്ലെ ഷവർമ ഇവിടെ കബാബ് അടിപൊളിയായിരുന്നു സൂപ്പർ സാധനമായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഭയങ്കര ക്വാണ്ടിറ്റി ഭയങ്കര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു
Two more weeks. Two more weeks to Osaka. Yeah. Are you coming? Are you flying from Osaka or are you going to coming uh, by Tokyo? Tokyo. Tokyo. Just a one hour leave. Okay, so okay, it's okay. a non non stop flight. Till then you flying non stop. Yeah. And uh, uh, you're flying from Tokyo. 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 Delhi. 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 Japan Airways. 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 ഇതൊക്കെ വിശേഷം പറയാനുള്ളൂ നാളെ ഇത് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഒരു വീഡിയോ ആണ് കൊണ്ട് ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പോണ യാത്ര നാളെ യാത്ര ആകുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നാളെ വരണമുണ്ട് പിന്നെന്താ പറയാനല്ലേ അടിപൊളിയായിരുന്നു ജപ്പാൻ അടിപൊളി ജപ്പാനെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ല മനുഷ്യരുടെ നാട് പതിനാസ് വീടിൻ്റെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നല്ല മനുഷ്യരുടെ നാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നല്ല വിനയവും ഒരു ആരും ഇതൊരു ചൂടായിട്ടും ഇല്ല ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു നിസ്സാര സംഭവത്തിന് ഒരു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ലൈൻ തിരിച്ച് കയറുവോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വിഡ്ഢിതങ്ങളെ കാണിക്കുമ്പോൾ പോലും അവരെ നമ്മളെ സഹിച്ച് അവരൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാനിങ്ങനെ പായണ സമയത്തായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചേർന്നത് എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് സഹിച്ചും ക്ഷമിച്ചും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ വളരെ അതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ആൾക്കാർ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം ബാക്കി ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ജപ്പാനാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഹൈ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് പക്ഷേ ആൾക്കാരാണ് അടിപൊളി ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഇനിയും ജപ്പാൻ വരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഒരിക്കലും കൂടി വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആണ് ചാനൽ കാണുന്നത് ദയവാട് ചെയ്യുക എന്താ പറയാണ്ടോ അടിയുണ്ടോ ഓക്കെ ബൈ ബൈ